Buongiorno, oggi facciamo un viaggio un po' particolare, un viaggio un po' particolare attraverso il Mediterraneo, ovviamente la Bibbia rimane sempre un po' la stella polare dei miei studi, dei miei interessi, però facciamo un viaggio che ci porta un po' lontano da quello che è il solito discorso sul Medio Oriente, ma vedremo che ci sono dei collegamenti molto interessanti, dei collegamenti che eh, sono visti, studiati anche dal mondo accademico, anche se apparentemente rimangono un pochettino in ombra, soprattutto una parte, diciamo, di questi studi scientifici che adesso andremo a sviscerare con un esperto, perché così bisogna fare. Lo faremo con il professor Gian Matteo Corrias, che alcuni di voi già conoscono, perché con lui abbiamo parlato della questione dei due papi e penso che ci ritorneremo perché ci sono ulteriori sviluppi, ma oggi approfitteremo della sua esperienza di linguista, visto che lui è un docente di materie letterarie, perfezionato la scuola degli alti studi di Parigi e quindi dal punto di vista, di vista linguistico andremo a vedere tutta una serie di rapporti, direi addirittura quasi impensati o impensabili, tra i cosiddetti diversi ceppi linguistici, tra quello semitico, quello indoeuropeo, così come ci vengono tradizionalmente rappresentati e vedremo che forse le cose potrebbero essere leggermente diverse, mi viene da dire, tanto per cambiare. Tanto per cambiare nel senso che forse anche da questo punto di vista la storia potrebbe subire delle variazioni e diventare addirittura più chiara. E andremo a vedere anche nei rapporti con l'archeologia come certi collegamenti possano essere eh, in un certo qual modo certificati e rendere ancora più interessante la storia che noi stiamo seguendo, ovviamente sempre a partire dalla Bibbia, che però, come ho già detto molte volte, come è mia profonda convinzione, è una storia che necessariamente deve essere rivista perché non è così semplice, così immediata come ci è stata raccontata. Penso al discorso dei Danaoi, penso al discorso dei, dei Daniti, penso quindi a tutti quegli incroci che ci sono stati eh, all'interno dei percorsi disegnati nell'area del Mediterraneo e adesso, eh, come ho detto, andremo a vederli anche da un punto di vista particolare, cioè dal punto di vista linguistico e quindi adesso passiamo a parlare con il professor Corrias. Bene, eccoci allora con il professor Gian Matteo Corrias che come al solito, come già successo l'altra volta, chiamerò Matteo perché noi ci conosciamo e quindi non fingiamo di mantenere un rapporto formale ma preferiamo mantenere il nostro rapporto amichevole che ci lega e col quale parliamo anche più facilmente. Senti, gli storici, gli archeologi, ci presentano il Mediterraneo antico come un sistema di connessioni estremamente ricco, però c'è un aspetto che è curioso, cioè all'interno di questo sistema di connessioni pare che l'analisi linguistica non trovi il suo eh, giusto spazio e quindi non riesca a come dire, in un certo qual modo integrarsi in queste connessioni che hanno l'aspetto un po' di una osmosi. Ecco, ma c'è un motivo per questo? Ma sì, quello che dice è giustissimo. In effetti la, la visione elaborata dalla linguistica tradizionale descrive il Mediterraneo antico come un mondo eh, suddiviso in vari settori, diciamo così. Più precisamente un mondo suddiviso in due grandi settori, dal punto di vista linguistico appunto. Ehm, settori eh, chiusi. Eh, non interdipendenti, privi, come dicevi giustamente tu, di qualsiasi tipo di osmosi possibile. E cioè, da una parte, abbiamo le lingue eh, semitiche, le lingue di ceppo semitico o semitico-camitiche, dall'altra, invece, le lingue di ceppo indoeuropeo. Ora, il, um, il discorso è questo. Um, L'indoeuropeistica classica eh, tende a lavorare sulla base di criteri di tipo esclusivamente meccanico. Che cosa intendo dire? A partire da eh, raffronti eh, tra lingue diverse, l'india europeistica lavora creando degli apparentamenti puramente lessicali fondati su un'analisi della fonetica, 
cioè del, de, dei suoni costitutivi delle parole. In questo modo si arriva, tramite delle inferenze appunto puramente astrattive, diciamo così, a costituire dei corpus di, di radici che dovrebbero essere, diciamo così, la, la base eh, di una supposta lingua indoeuropea. Dico supposta perché l'indoeuropeo eh, è niente di più che una pura e semplice congettura, cioè un'ipotesi congetturale, astratta, che non trova nessun riscontro concreto con una forma linguistica concretamente parlata. Quindi noi abbiamo i riflessi di questa antichissima supposta eh, lingua indoeuropea e in, in uh, numerose lingue parlate su tutto il, uh, il continente, diciamo così, eurasiatico, però dell'indoeuropeo noi non abbiamo traccia alcuna, se non queste eh, radici congetturali, appunto. Ora, alla metà del Novecento è, è successo qualcosa che ha in qualche modo uh, sconvolto eh, il mondo degli studi di linguistici, in particolare il mondo dell'indoeuropeistica, indo però c'è da dire non ha sconvolto meno il mondo della semitistica. Sto parlando degli studi del filologo e linguista Giovanni Semerano, il quale appunto ha ribaltato completamente il tavolo e con la sua monumentale analisi linguistica e filologica ha messo profondamente in discussione insomma, quelle che parevano essere delle certezze eh, acquisite. Ecco, questo rientra effettivamente nel discorso della necessità di rianalizzare anche questo aspetto no? per poterlo integrare, come dicevamo prima. E visto che hai nominato questo, fra virgolette, mostro sacro della filologia, ecco, puoi magari approfondire un pochettino la proposta direi scientifica, assolutamente scientifica, fatta da Giovanni Semerano. Certo, sì. Ehm, diciamo così, in um, estrema sintesi, perché poi stiamo parlando veramente di un, uh, di un lavoro monumentale, la cui monumentalità è testimoniata dalla ampiezza eh, delle sue pubblicazioni e in particolare del, del lavoro, diciamo così, più sistematico e ricapitolativo di tutto il lavoro di Semerano che eh, si intitola Le origini della cultura europea è uno studio suddiviso in quattro poderosi volumi pubblicati nel 1984 e gli ultimi due sono dei vocabolari dei vocabolari ehm, della lingua greca della lingua latina e in parte eh, delle lingue germaniche eh, in cui appunto Semerano fonda su base documentale la sua ipotesi. Ecco, ma qual è l'ipotesi di Giovanni Semerano? Ripeto, in estrema sintesi, eh, l'ipotesi di Semerano è quella di una irradiazione, diciamo così, un'irradiazione culturale e quindi anche linguistica, che dalla Mesopotamia si sarebbe estesa eh, lungo le principali direttrici mh, commerciali, fondamentalmente, e in particolare di prodotti come il rame e l'ambra. Eh, le direttrici sarebbero orientate appunto verso est e quindi verso il subcontinente indiano, ma anche verso l'Europa e appunto verso il mondo mediterraneo. Ora, l'idea che emerge e che viene definita da questo, da questo studio è quella di un influsso semitico di tipo strutturale, cioè eh, un influsso semitico non occasionale, o per imprestiti, eh, diciamo così, sporadici, ma un influsso di tipo strutturale eh, su tutte le lingue, diciamo così, indoeuropee, sulle lingue indoeuropee, quelle lingue eh, che finora la linguistica storica e appunto in particolare l'indoeuropeistica ha ritenuto come assolutamente impermeabile a qualsiasi tipo di influsso esterno. Ora è chiaro che i vantaggi di una proposta di questo tipo eh, non sono insignificanti. In particolare mh, riguardano alcuni aspetti di carattere metodologico, e cioè mi riferisco al fatto che eh, evidentemente strutturare un'indagine linguistica su delle pure congetture è un discorso. Altro discorso, completamente diverso, è strutturare un'indagine linguistica e filologica eh, 
sul raffronto tra lingue storicamente accertate, perché eh, in particolare Semerano <coughs> confronta le lingue indoeuropee con la lingua accadica, che come è noto, tra le lingue dell'area dell mesopotamica era usata, diciamo, in un certo senso come lingua franca, come lingua internazionale, come lingua della diplomazia, ad esempio, senza però escludere evidentemente le altre lingue antiche eh, di area appunto semitica. Quindi eh, non si tratta più di un raffronto tra eh, lingue storicamente accertate per l'appunto e delle ipotesi di lavoro, delle congetture, ma si tratta del raffronto che attraverso il confronto tra lingue appunto storicamente eh, documentate va ad integrare anche aspetti storici e culturali più generali e quindi non si limita alla pura e semplice fonetica ma inizia includendo ad esempio la semantica dei, dei termini e poi più ampiamente arriva ad includere appunto un discorso eh, culturale ad amplissimo spettro. Ora, mh, occorre dire che questa ipotesi, che evidentemente sconvolge il, il discorso sul Mediterraneo antico, ha incontrato notevolissime resistenze da parte del mondo accademico e le incontra tuttora. La cosa sorprendente è che eh, le resistenze più significative, l'ipotesi di Semerano, eh, le ha incontrate e le incontra da parte dei semitisti i quali probabilmente in un certo senso si sentono dei privati di quello che è probabilmente, vado per intuizione, immagino non essere il proprio ruolo. Cioè intendo dire se realmente eh, l'apporto semitico sulla linguistica antica è di questa portata, eh, avremmo dovuto essere noi i primi ad accorgercene. E quindi si tratta di una resistenza mh, il cui fondamento, diciamo, in questo, eh, diciamo così, eh, non è eh, propriamente di tipo scientifico. Ecco. Ora, qual è il risultato dell'integrazione eh, degli studi di, di Semerano nel discorso sul Mediterraneo antico, in particolare sulla linguistica e eh, sulla cultura del Mediterraneo antico? E il risultato è quello per cui è possibile, a questo punto, disegnare una profonda unità culturale mediterranea, cioè descrivere il bacino del Mediterraneo antico come un mondo culturalmente unificato, con dei legami e delle interrelazioni molto profonde, molto più profonde di quelle che finora è stato possibile descrivere anche attraverso, ad esempio, il, il risultato degli studi archeologici, che pure, appunto, come abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione, descrivono una serie molto fitta di interconnessioni tra i popoli e tra le culture antiche. La cosa interessante è che all'interno di questo discorso di interrelazioni culturali e anche linguistiche è incluso a questo punto anche il Mediterraneo occidentale che realmente fino a questo momento eh, era il grande escluso dal discorso, dal discorso archeologico e storico. Sì, a proposito di questo poi ti voglio fare una domanda su un aspetto che è veramente il grande escluso perché il mondo accademico fa fatica a digerirlo. Però, mentre tu parlavi di Semerano, mi veniva in mente, proprio nell'ottica di questa integrazione, anche un altro suo lavoro, che è l'infinito, un equivoco millenario, dove lui, mettendo assieme la lingua greca, le lingue semitiche, l'accadico dal quale lui parte, per esempio analizzando uno dei concetti fondamentali della filosofia greca, cioè l'apeiron di Anassimandro, che noi sappiamo, insomma, chi ha studiato filosofia sa, sempre viene rappresentato come l'infinito, e lui dice no, non si tratta di infinito, ma collegandolo appunto al termine semitico a par, al termine accadico eperu, al termine eh, ebraico afar, dice in realtà si tratta di materia, cioè all'origine di tutto c'è la materia, la materia secca, cioè come dire la polvere. E lui ricorda tra l'altro anche che eh, lo stesso Aristotele nella sua opera fisica dice appunto che aperon uden allo e ule non è nient'altro che materia, e quindi questo veramente rimette in discussione anche i concetti fondamentali no? sull'origine della, 
della filosofia greca che poi è all'origine tradizionalmente della cultura occidentale. Quindi c'è una eh, rivoluzione veramente nei rapporti tra, tra Oriente e Occidente, quindi tra mondo semitico e mondo indoeuropeo. Ma questa rivoluzione nei rapporti ecco, tra questi due mondi che ci sono sempre stati mh, presentati come separati e impermeabili, può rimettere anche in discussione ciò che si sa o meglio si pensa di sapere o meglio si afferma ad esempio su un aspetto che viene stranamente dimenticato, stranamente occultato, non so come dire che è quello che riguarda in genere la civiltà nuragica ma in particolare la scrittura nuragica. Sì, ehm, partirei con questa osservazione. Ehm, in generale, la tendenza del mondo accademico sardo, in particolare degli studiosi di archeologia sardi, è, è una tendenza curiosamente limitante. La tendenza cioè a ridimensionare e persino in qualche modo a, a sminuire a prioristicamente il ruolo della Sardegna eh, nel contesto del Mediterraneo antico. Ehm, L'esempio più significativo di questa tendenza era l'affermazione che veniva ripetuta quasi come un mantra ehm, dal mondo archeologico sardo, ufficiale, per cui mh, la Sardegna nuragica non avrebbe conosciuto una statuaria monumentale. Ora, che cosa succede poi però? Succede che le scoperte archeologiche, verrebbe da dire regolarmente, smentiscono in maniera anche clamorosa molto spesso questo tipo di affermazioni. Ad esempio, questa, questo dogma dell'assenza di una statuaria monumentale nella Sardegna nuragica è stato smentito con il clamoroso ritrovamento nel 1974 nell'agro del comune di Cabras e più in particolare nel sito di Monte Prama di eh, una serie davvero imponente di frammenti di statue, di statue monumentali che Giovanni Lilliu eh, definì colossoi e che oggi invece sono generalmente noti con il nome di giganti di Monte Prama, i quali appunto si trovano attualmente ricostruiti ed esposti nei due musei di Cabras e nel Museo archeologico nazionale di Cagliari. Il problema qual è? Il problema è che dal momento della scoperta fino al momento dello studio sistematico con relativa esposizione eh, museale eh, di questi documenti sono passati dei decenni. Sono passati dei decenni perché eh, subito dopo la scoperta eh, queste statue sono state semplicemente dimenticate. Eh, segno evidente dell'imbarazzo che il mondo accademico dovette provare in seguito a questa straordinaria scoperta. La stessa cosa possiamo dire anche per un'altra grande affermazione dogmatica, diciamo così, del mondo dell'Accademia sarda, e cioè appunto i sardi nuragici non conoscevano e non praticavano la scrittura, non conoscevano alcun codice scrittorio e non praticavano in alcun modo la scrittura. Ora, non è un caso se mh, le prime, diciamo così, avvisaglie di una rivoluzione in questo ambito specifico siano arrivate non dal mondo accademico, ma appunto dal mondo degli studiosi indipendenti, fino a che, fino a che non è stato rinvenuto nella zona di Teti, in Barbagia, un documento di portata davvero straordinaria. Sto parlando della navicella fittile, cioè la navicella in argilla, di Teti appunto, eh, che è stata datata attraverso il metodo della termoluminescenza eh, tra il IX e l'VIII secolo eh, avanti Cristo. Ora la cosa interessante di questo, di questo reperto è che reca degli inequivocabili segni grafici, segni di scrittura, tra i quali spicca in particolare un segno che eh, non può passare inosservato a chi studi la cultura nuragica, cioè il segno del famoso pugnaletto nuragico. E cosa è successo dopo questa scoperta? E comprensibilmente il mondo ac accademico ha nuovamente accusato il colpo e si sono registrate le prime eh, timide aperture, 
ancora ehm, la resistenza all'idea che i nuragici potessero scrivere e avessero praticato l'arte della scrittura è forte e tuttavia accademici come ad esempio Giovanni Ugas, accademico dell'Università di Cagliari, ehm, hanno iniziato ad aprirsi a questa, a questa ipotesi e a produrre anche le prime proposte interpretative, per ora soltanto di questo unico documento, sulla cui autenticità e sulla cui datazione davvero non sembrano esserci eh, dubbi. Visto che hai nominato il eh, Giovanni Ugas, archeologo dell'Università di Cagliari, a me viene in mente che lui ha lavorato con l'archeologo israeliano Adama Zertal nel sito di El Awad, nella zona di Haifa, dove hanno trovato eh, delle cittadine fortificate e dove l'archeologo israeliano a questo punto, quindi non quello sardo, quindi quello sardo potrebbe aver avuto un conflitto di interessi, ma l'archeologo israeliano scrive in una pubblicazione dell'Università di Haifa che le strutture architettoniche, le tecniche architettoniche quindi siamo in Israele, ricordano quelle nuragiche. E in particolare lui scrive, in questo eh, articolo pubblicato dall'università, scrive che la parte centrale eh, sarebbe stata addirittura l'abitazione del comandante di quelli che secondo lui sarebbero stati gli Sherdana, cioè questa parte del popolo del mare, contro i quali in quel momento Israele combatteva e lui nomina espressamente Sisara e ehm, ovviamente si tratta, di, si tratta di ipotesi certamente, poi anche sulle datazioni del sito ci sono come sempre eh, pareri diversi da parte degli archeologi, però il discorso di Sisara è interessante, cioè è interessante che lo faccia questo archeologo Zertali israeliano perché se mi permetti di Sisara parla il libro dei giudici dove si parla appunto di questo Sisara che governava, dirigeva le forze anti-israelite che combatte e che viene sconfitto e quindi fu riferito, siamo nel capitolo 4, fu riferito a Sisara che Barak era salito sul monte Tabor. Allora Sisara radunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro e tutta la gente che era con lui da Haroshet a Goim fino al torrente Chison e tra l'altro Haroshet Goim è proprio il sito che cita l'archeologo israeliano. E qui interviene la profetessa Deborah che operava al tempo dei giudici e dice a Barak, alzati perché questo è il giorno in cui il Signore ha messo Sisara nelle tue mani. In effetti avviene, la faccio breve, in effetti avviene la battaglia, Sisara viene sconfitto, fugge, si rifugia nella tenda di una certa Jaele, la quale lo invita a riposarsi, lo nasconde sotto una coperta, ma mentre Sisara, sfinito, sta dormendo, lei cosa fa? Prese un picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto lui e gli conficcò il picchetto nella tempia fino a farlo penetrare in terra. E questo archeologo Zertal dice appunto che questo Sisara poteva essere il comandante di queste forze degli Sherdana provenienti dalla Sardegna e dice che probabilmente lui stesso proveniva dalla Sardegna. Io trovo entusiasmante queste ipotesi che veramente aprono la mente al di là di quelli che tu definivi i dogmatismi purtroppo della scienza che insomma poi sappiamo quanto di più di antiscientifico rappresentino ovviamente i dogmatismi. No? E quindi insomma c'è tutto questo discorso che veramente si apre a ipotesi interessantissime. Però tu appunto hai parlato di studiosi indipendenti, non legati a delle carriere, non legati a delle correnti. Che puoi dirci qualcosa su questi studiosi indipendenti? Sì, diciamo che il lavoro più sistematico è più interessante, anche perché si è spinto davvero molto, molto avanti dal punto di vista dell'indagine, dell del mondo, della scrittura nuragica, è certamente quello del professor Luigi San il quale da circa 25 anni ormai eh, si occupa di epigrafia nuragica. Di fatto siamo all'atto di fondazione di questa, di questa disciplina che ancora ovviamente non trova un, una sua collocazione nel mondo degli studi accademici ma mh, al netto uh, di tutte quelle problematiche che sono legate in particolare eh, 
al carattere pionieristico dei lavori di Luigi Sanna, eh, sicuramente ha consentito di stabilire alcuni dati che sono fondativi a questo punto della, della disciplina eh, epigrafica eh, relativa al mondo nuragico. Ehm, voglio sottolineare questo aspetto. Ehm, il lavoro del professor Sanna è un lavoro pionieristico. Il professor Sanna è un, un entusiasta, è davvero una persona eh, che si dedica da tanti anni anima e corpo a questa, a questa indagine. Questo certamente, diciamo così, eh, non rende esente il suo lavoro da alcune ipotesi non pienamente verificate, non pienamente verificabili. Però, diciamo, eh, voglio sottolinearlo, che alcune acquisizioni ci sono e sono davvero l'atto di nascita dell'epigrafia dell nuragica. Vorrei precisare anche che mh, io qui mi limito a riferire quelli che sono i risultati più eh, notevoli dei suoi studi, non essendo questo un ambito di mia competenza specifica. Eh, voglio dire che quello che a me interessa in particolare di tutto questo discorso sono gli aspetti legati alla storia della religione antica, eh, sui quali poi eh, ovviamente vedremo le cose più, più interessanti. Ad ogni modo, mh, le acquisizioni eh, certe che possono essere stabilite, appunto con una buona misura di certezza, sono, uh, sono queste, le sintetizzo in maniera appunto estrema, diciamo così. Intanto la prima è che esiste un corpus di documenti nuragici, documenti in pietra oppure documenti in argilla o in metallo, che recano inequivocabili segni grafici, cioè segni di scrittura. E questa è, per banale che possa apparire, la prima acquisizione fondamentale. Il corpus di documenti scritti risalenti al periodo nuragico catalogati e classificati da, dal professor Sanna sono circa 300. In secondo luogo, e questo è un aspetto davvero notevolissimo secondo me, eh, tali segni grafici, tali segni scrittori incisi su questi documenti, questo corpus di documenti, sono riconducibili con certezza ai principali sistemi scrittori eh, di area semitica o, se si preferisce, semitico-camitica del mondo antico. Gli elenco sono il camitico egiziano, il proto sinaitico, il ehm, lugaritico, il cosiddetto pseudo eh, geroglifico di Biblo e il proto cananaico. Ora, questa varietà di codici utilizzata eh, nei documenti eh, nuragici potrebbe destare qualche, qualche perplessità, perché in effetti non si tratta dell'impiego di un solo codice scrittore ma dell'impiego in mix di eh, una serie appunto piuttosto nutrita di alfabeti. Di alfabeti e addirittura di segni di carattere pittografico, cioè di immagini, eh, di simboli, diciamo così, che eh, scrivono attraverso l'immagine. Si tratta dunque di un sistema molto complesso, molto articolato, eh, sorprendentemente direi complesso e articolato, eh, se non fosse che la ragione che eh, Luigi Sanna individua eh, alla base di questo, di questo utilizzo eh, combinato di codici e di tipologie grafiche differenti è proprio la natura stessa dei documenti che sarebbero scritti eh, con scrittura nuragica, appunto, con questo mix grafico che eh, è definibile come scrittura nuragica. E cioè si tratta di documenti, tutti quanti, quelli eh, repertoriati, individuati e catalogati come documenti di scrittura nuragica, si tratta di documenti di pertinenza cultuale. Si tratta quindi, mh, spiego meglio, di documenti prodotti dalla casta sacerdotale nuragica destinati a un uso e a una circolazione esclusiva interna a questa stessa casta e quindi con un evidente intento di resa crittografica o misterica addirittura, se si preferisce. Cioè quello che viene scritto in questi documenti non è paradossalmente destinato ad essere divulgato, ma è destinato ad essere nascosto. Cioè sono documenti cultuali eh, destinati a una circolazione molto riservata, ristretta e interna alla casta sacerdotale. Si tratta, a tutti gli effetti, anche 
stando alla etimologia del termine, di documenti sacri o sacrali, cioè riservati a una, uh, una, un ambito molto, molto ristretto. La datazione eh, di questi documenti è effettuabile uh, attraverso due ordini di, di indizi. Indizi di natura esterna, cioè legati ai dati archeologici, per esempio al sito, al contesto di rinvenimento, alla tipologia stessa dell'oggetto, oppure eh, elementi di carattere interno, cioè di carattere paleografico, ovvero sia legato alla tipologia scrittoria impiegata. I codici scrittori che ho eh, nominato prima non sono tutti coevi, ce ne sono alcuni più antichi, alcuni addirittura antichissimi, come il cosiddetto proto-sinaitico, eh, per il quale bisognerebbe risalire addirittura al XV secolo, se non, a, se non al XVI secolo eh, avanti Cristo, eh, fino alle, alle manifestazioni più tarde, come il proto cananaico. Non mancano, occorre dirlo, attestazioni dell'alfabeto fenicio. Noi sappiamo che a partire dal IX secolo la Sardegna è entrata a contatto eh, con la cultura fenicia, è stata sottomessa parzialmente dai fenici e poi dai punici, eh, fino alla conquista romana. Ancora, la lingua attestata eh, in questi documenti è il semitico nord-occidentale, ma con eh, significative presenze anche eh, indoeuropee. Il contenuto di questi documenti è appunto, così come eh, la destinazione di questi stessi documenti, è relativo alla sfera del sacro. Eh, in particolare, l'elemento distintivo, caratterizzante di questi documenti è la presenza del nome sacro, diciamo, definiamolo in questo modo, della divinità venerata, adorata dai nuragici, che è davvero una presenza ricorrente e per la quale è possibile addirittura individuare una serie di eh, pittogrammi contenenti il nomen sacrum. La cosa sorprendente è che ciò che si legge, che è possibile leggere in questi documenti, è proprio il nome Yah o addirittura Yahweh. Questo è veramente straordinario, fa aumentare il mio entusiasmo nei confronti delle cose che ascolto, intanto perché hai espresso tutta una serie di concetti, per esempio quando parli di possibilità di scrittura crittografica o comunque nascosta o comunque misterica e quindi sacra mi fa venire in mente ciò che diceva Eusebio di Cesarea quando attraverso Filone di Biblos eh, ricordava come gli antichi sacerdoti nascondessero volutamente in questa forma di scrittura una verità eh, assolutamente molto più concreta e quindi addirittura arrivassero a creare volutamente i misteri. Tra l'altro lo stesso Giovanni Semerano, proprio nell'opera che hai citato tu, se non sbaglio nel volume primo, lui riprende gli scritti di Eusebio là dove Eusebio riporta la genealogia di queste cosiddette divinità, visto che tu hai nominato Yah e Yahweh, e lui parla di Elion come quindi il capo di tutti questi, che avrebbe avuto tra gli altri un figlio eh, di nome Baal, che era un nome generico che significa anche potente, a sua volta avrebbe avuto un figlio di nome El, che, e qui arriva l'aspetto interessante, avrebbe diviso tra i suoi figli i popoli su cui governare e tra i suoi figli ci sarebbe questo Yahweh. Questo Yahweh che viene rappresentato o nella forma del tetragramma completo oppure nella forma abbreviata Yah, come giustamente hai citato tu, dicendo che sono rappresentate tutte in questa scrittura nuragica, e Yah, per esempio, è in una formula che tutti conoscono che è alleluia, che non è una formula così generica di gioia, ma allelu è un imperativo in ebraico che vuol dire lodate Yah, cioè lodate Yahweh. Quindi quando anche i fedeli dicono alleluia, molti di loro non sanno che stanno dando non un invito, ma un ordine a lodare Yahweh. E quindi il fatto di ritrovarlo, diciamo dall'altra parte del Mediterraneo rispetto al luogo nel quale siamo abituati a, a, a leggere il suo nome, che va, se vuoi, dalla cultura ugaritica che conosceva questo nome o alla cultura eh, um, sinaitica, Contillata Shrud, eccetera, e quindi trovarlo dall'altra parte del Mediterraneo 
è veramente, secondo me, entusiasmante e costringe inevitabilmente con entusiasmo ad allargare le menti anche perché ci crea l'idea di una religione che non è così eh, semplice e monolitica e monolineare come ci è stata indicata, cioè c'è un popolo che ha scoperto il monoteismo, ha portato avanti il monoteismo attraverso questo Dio, che sarebbe il Dio di tutti, eh, trascendente, onnisciente, onnipotente, spirituale, eccetera, ma ben altro. Quindi il fatto di ritrovarlo nella scrittura nuragica eh, fa sì che possiamo dire qualcosa circa diciamo questo Dio unico, chiamiamolo così, a questo punto dei sardi nuragici. Sì, guarda, forse la cosa più interessante è vedere, anche a titolo di esempio, alcuni documenti. Eh, io ho pensato di presentarne giusto due. Il primo, quello da cui partirei, anche perché secondo me è un'ottima introduzione al discorso dell'epigrafia dell nuragica, è la cosiddetta pietra di Aido Maggiore. Si tratta di un concio eh, grossolanamente squadrato sul quale si trovano evidenti segni scrittori. Ehm, ora, ovviamente eh, occorre precisare che quando si parla di scrittura antica bisogna un pochino dimenticare ciò a cui siamo abituati, cioè la sequenzialità, la, la linearità perfetta. E in particolare mi riferisco ad alcune pratiche che chi studia ad esempio la paleografia medievale e addirittura umanistica conosce bene, cioè l'impiego di legature, nessi, molto spesso forme abbreviate. Ecco, questa straordinaria resistenza nei secoli, direi anche nei millenni, della, della condensazione, della concentrazione nella scrittura è qualcosa che probabilmente, anche questo aspetto è stato studiato, attiene più a dinamiche psicologiche molto profonde piuttosto che a delle ragioni puramente pratiche. È il caso di questo documento, sul quale è possibile eh, leggere eh, ciò che appunto sulla, sulla destra è stato decodificato mh, appunto da, da Gigi Sanna. Eh, I grafemi presenti sarebbero i seguenti un nun, una resh, uno yod, un he, un vav e un altro he. Questi sono i, i segni che però, come è possibile notare, sulla, sulla pietra risultano essere molto spesso fusi insieme. Eh, la lettura non è appunto immediata, eh, eppure sono segni tutti quanti distinguibili, riconducibili ai codici scrittori che ho citato prima, in particolare in questo caso al codice protosineitico, la lettura risulta essere questa. Nr, Nur, Yahweh. Cioè luce Yahweh, probabilmente luce di Yahweh o Yahweh luce. Ehm, sulla ehm, presenza della luce in queste iscrizioni eh, si potrebbe dire tanto. Mi limito a osservare che la luminosità nel mondo antico appare essere in maniera trasversale il connotato primario delle divinità. Lo stesso termine latino divus appunto eh, si riferisce a questa proprietà degli dei superi di essere appunto luminosi, illuminosi. Questo connotato appunto della luce è in questo documento in particolare associato in maniera evidentissima a Yahweh come suo attributo primario, il luminoso, la luce addirittura. L'altro documento che può essere utile eh, osservare più da vicino è la già citata navicella fittile di Teti. Il, il documento, direi, almeno per adesso, a questo eh, livello della, della storia dell'epigrafia nuragica, anche per l'importanza che questo documento riveste. Appunto il primo documento eh, accolto con certezza anche dal mondo accademico. Ora, i segni grafici che è possibile eh, leggere sull'argilla sull è che evidentemente sono stati incisi prima della cottura dell'argilla questa è la cosa interessante è la cosa che inchioda diciamo così chiunque ha una contestualità della scrittura rispetto al, al manufatto eh, è presentato sempre dal professor Sanna nella eh, decodifica diciamo così del, del documento che si può leggere sulla destra allora qui il discorso è un pochino più articolato e probabilmente eh, è possibile anche formulare differenti ipotesi. Allora, semplicemente, 
i segni che è possibile eh, leggere e eh, appunto riconoscere sono i seguenti. Una Aleph, una Gimel, una He, una Zain e poi c'è il segno del pugnaletto che va inteso come appunto un pitogramma ma che nasce dalla combinazione di due segni scrittori che sono Yod e E, Nun che è quella specie di serpentello che si legge sopra il Resh e poi una E conclusiva. Allora qui la lettura è diciamo così passibile di differenti interpretazioni. La prima potrebbe essere semplicemente questa, Ag, E, questa Zain, che è interpretato da Sanna come una, una particella preposizionale, come in ugaritico. Eh, il nome di Yahweh, appunto nel pugnaletto, Ya, anzi per la precisione, il solito eh, Nun Resh, cioè Nur, e poi un altro E usato in questo caso come determinativo, lui. La lettura, diciamo così, la traduzione potrebbe essere questa, lui toro di Ya, lui luce. Ancora una volta, l'associazione del, della luce, della luminosità alla divinità, e in questo caso c'è anche un altro attributo molto interessante, cioè l'attributo taurino, il toro. Eh, Ag sarebbe una voce nuragica, ehm, che ricorre, diciamo, in moltissimi, numerosissimi documenti nuragici letti da Sanna. Ora, per spiegare questo, questo termine, forse non è inutile un'altra proposta esegetica di questo, di questo documento, quella per cui il terzo grafema, cioè questo E, non va letto separato come determinativo di Ag, ma come parte della radice, e quindi verrebbe fuori Ag, da Zain, Ya, Nur, E. Ora, Ag è una voce camitica molto interessante, e in egiziano si trova la forma Ak, che è lo splendore, lo splendore in particolare associato alla divinità. E quindi in questo caso la lettura potrebbe essere questa, splendore di Ya, lui luce. In ogni caso, ecco, si ruota sempre intorno a questa caratterizzazione eh, luminosa della, della divinità. Direi quindi che effettivamente allora queste che sembrano almeno per quanto riguarda lo studio del dottor Sanna delle parti acquisite eh, hanno due livelli di grandissimo interesse. Uno, la conferma di questo nome che non è semplicemente come dire l'invenzione di un popolo, il popolo di Giacobbe, la famiglia di Giacobbe che si è inventato questo nome, o Mosè che ha inventato questo nome per inventarsi un suo Dio con cui governare, governare quelle tribù e governarle a modo suo, ma eh, è, esiste da, da un'altra parte. E quindi il fatto che esista da un'altra parte dà ulteriore conferma alla possibile, concreta, sostanziale storicità della Bibbia, perché è difficile trovare appunto due nomi diciamo così precisi e rappresentati in luoghi così lontani sia pure attraverso il fatto che gli Sherdana sicuramente lavorando combattendo contro gli Egizi o lavorando a favore degli Egizi o lavorando contro combattendo contro gli israeliani sono venuti a, eh, in contatto con quella cultura ma un conto è venire in contatto, un conto è prenderne la divinità e farla, eh, e farla come propria, quindi come per esempio il Sardus Pater, Babbai o cose del genere, insomma che quindi secondo me vale la pena di, di, di sviluppare, cosa ne dici? Sì, la cosa è molto interessante, davvero eh, prospetta degli sviluppi indefiniti in termini di ampiezza e di, e di profondità. Perché è vero che in epoca romana si definisce questa figura divina del Sardus Pater Babai, ehm, così come viene ad esempio chiamato, in una eh, placchetta metallica che è stata rinvenuta nel celebre Tempio di Antas eh, e che contiene appunto eh, la titolatura del Tempio, cioè l'indicazione della divinità alla quale il Tempio era dedicato e consacrato. Questa divinità che si configura 
stando anche alle fonti letterarie di cui disponiamo come divinità unica del popolo sardo. E certamente questa divinità doveva avere una sua identità, una sua esistenza e direi anche una sua storia molto prima della conquista romana della Sardegna. Ora, eh, sull'identità di questo Sardus Pater, i cui legami con appunto, la figura dello Yahweh nuragico a questo punto andrebbero studiati e indagati con molta più attenzione di quanto non, non sia mh, stato possibile fare finora, eh, dovrebbe partire da una rilettura di alcune delle fonti eh, storiche e letterarie che presentano la figura del Sardus Pater Barbai. A partire probabilmente anche dalla celebre notizia dello storico romano Sallustio, che in un frammento delle perdute storie eh, ci informa del fatto che Sardus, così viene, viene chiamato, giunse in Sardegna dalla Libia alla guida di un gruppo molto numeroso, di uno stuolo, dice letteralmente Sallustio, di coloni. Allora qui intanto, a proposito di quello che dicevi prima, eh, è interessante notare come la figura del Dio non sia una figura trascendente, una figura eterea e immateriale, ma sia il condottiero che guida il popolo alla conquista di un nuovo territorio. Aggiungerei che Sallustio ci informa del fatto che Sardus era figlio di un'altra divinità di nome Macheris, eh, Macerte, così viene italianizzato, che è generalmente interpretato dalla dagli studi accademici, come eh, l'Eracle Melkart eh, del mondo fenicio, più in particolare il Melkart, eh, nome tutelare, divinità tutelare della città di Tiro. Ora, è vero che la Sardegna ha degli, dei contatti stabili, profondi eh, e strutturali eh, con il mondo fenicio a partire dal IX secolo. E però alla luce di quanto siamo andati dicendo oggi, forse è possibile anche rileggere questa informazione alla luce appunto di, di queste nuove acquisizioni. E in particolare eh, scorgere qualcosa di nuovo in questo legame tra mondo sardo e mondo semitico, diciamo così. Però certamente la notizia che, almeno per quella che è la, la mia sensibilità probabilmente, eh, ho ritenuto più, più interessante, e probabilmente anche più foriera di, di novità quando la si indagasse adeguatamente, è la notizia del geografo tardo greco, Pausania, il quale nella sua Periegesi della Grecia, si tratta di un'opera di, di tipo geografico, in cui ha, oltre alla descrizione dei viaggi e dei luoghi, eh, l'autore, appunto Pausania, eh, riferisce una serie di notizie storiche eh, da lui ritenute per diversi motivi interessanti, è la notizia per cui lui stesso afferma di aver visto personalmente nel Tempio di Apollo a Delfi una statua del dio Sardus portata, dice Pausania, eh, da un gruppo di sardi che erano andati al Tempio di Delfi in pellegrinaggio. Facciamo questo. Ora, la notizia è davvero sorprendente, secondo me, perché... Eh, immaginare un gruppo di sardi che porta una statua della propria div divinità in un luogo certamente un luogo sacro, certamente rinomato in tutta l'area mediterranea, consacrato al dio Apollo, dedicato al dio Apollo, è una notizia che non può passare così inosservata. E a me viene in mente quello che in un altro suo studio, che tu peraltro hai già citato in un tuo precedente video sulla figura di Michael, eh, il professor Sanna mh, ricostruisce a proposito del dio Apollo e la sua ricostruzione peraltro si basa su una serie di studi eh, accademici di notevolissimo rilievo, i quali consentono di eh, definire la figura di Apollo come una sorta di divinità estranea al pantheon greco, in particolare per le caratteristiche specifiche che in numerosi testi, direi il primo tra i quali è il famoso eh, inno omerico di Apollo, lo individuerebbero come una divinità di carattere non greco, ma per l'appunto semitico. Ora, questo legame tra il Sardus, il Sardus Pater, e Apollo, 
eh, certificata da questo pellegrinaggio che si conclude con eh, la deposizione di, una, di un simulacro del Dio nello stesso edificio templare, secondo me eh, va letta appunto in questo, in questo senso preciso e potrebbe essere appunto rivelativa di un legame tra eh, il culto di Yahweh sardo e il mondo semitico, in questo caso questa divinità di evidente carattere semitico, molto più profonda e molto più antica rispetto a quanto non sia stato finora possibile sospettare. Bene, sì, in effetti, guarda, mentre parli mi vengono in mente tante di quelle cose quando dicevi partiti dalla Libia, mi, mi viene in mente il racconto dei due fratelli Danaos e Aegyptos, figli di Belo, che sarebbe una trascrizione greca del termine Baal, e il quale Danaos, seguendo le indicazioni della divinità Atena, quindi, come dici tu, quindi seguendo le indicazioni dei cosiddetti dei, lascia la sua terra e si sposta poi insomma, nella terra di Argo, cult civiltà, cultura, micenea, eccetera. Così come fanno i Daniti, dove il, lo stesso libro dei giudici li cita come navigatori, contrariamente a quello che pensiamo noi, no? invece come degli allevatori di capre, e invece Deborah dice ma com'è com che Dan se ne va in giro con le sue navi? Chi mai pensava che i Daniti potessero andare in giro con le sue navi? Questo li eh, ovviamente collega con gli Sherdana e quindi ci sono veramente tutta una serie di incroci. Penso per esempio al, al, um, allo Scotty Chronicon dell'abate Bauer oppure alla Historia Brittonum del monaco Nenius, il quale, i quali parlano di una principessa egizia probabile figlia di Achenaton, quindi siamo nel tempo, tempo di Amarna, che tra l'altro è collegato perché se non ricordo gli Sherdana sono nominati proprio per la prima volta nella corrispondenza di Amarna, quindi avremo questo ulteriore incrocio e dice che questa principessa, quando ovviamente il regno del padre è stato nuovamente soppiattato dal potere del sacerdozio tebano, lei è fuggita, è andata verso il nord, eh, quindi ha attraversato il Mediterraneo, è andata poi su in Irlanda e in Inghilterra, ma anche lì accompagnata dagli dei. Quindi c'è effettivamente qui questa concretezza delle figure degli dei che si presenta nei vari racconti delle varie eh, parti dell'umanità, ciascuno per la sua parte, come quella che hai fatto tu adesso, no? Del, della deposizione di, questo, eh, di questa scultura eh, presso Delfi ad Apollo, Apollo appunto come Dio, come Dio semitico, come abbiamo visto, ti ringrazio per aver in effetti ricordato che l'ho detto in un, ma peraltro la segnalazione mi era arrivata da te, eh, eh, del Dio semitico Apollo per esempio nell'isola nell di Simi piuttosto che nel nord della Francia dove Apollo viene tradizionalmente accomunato al Beleno dei Celti. Insomma ci sono tutta una serie di cose che eh, rimangono sotto traccia, forse perché sono difficili da spiegare, ma Matteo per gente come noi sono le più entusiasmanti, perché sono quelle che effettivamente no, ci danno l'idea di un fermento che sta al di sotto di una storia che volutamente si è voluta lineare, si è voluta raccontare come Molto semplice, vabbè ci sono dei popoli che si sono inventati delle figure di divinità, ciascuno se l'ha un po' inventata a modo suo, ciascuno l'ha fatto più o meno antropomorfa, eccetera, e poi insomma tutti vissero felici e contenti. No, non è così, non è così. La storia è molto più ricca, molto affascinante. Quello che ci hai raccontato tu oggi è veramente per me straordinario. Io ti giuro, nonostante la mia età, mi sento come un bambino, cioè mi sento come un liceale, che veramente sta studiando un qualcosa di nuovo, ma un qualcosa di nuovo che è entusiasmante, perché ci riguarda personalmente. E poi soprattutto, ovviamente, per noi che siamo italiani, il discorso della Sardegna, sapere che lì c'è tutta una potenziale storia tenuta più o meno volutamente sotto traccia è un qualcosa che da un lato entusiasmo per fa perché fa capire che c'è un sacco di roba che da, da scoprire dall'altro lato crea un po' di rabbia perché dice no, non è possibile cioè di fronte a tutte queste evidenze che nascono parte dall'accademia che si sta aprendo parte dai ricercatori indipendenti tutte queste evidenze vanno 
assolutamente approfondite quindi io spero veramente anzi sono sicuro Matteo che io e te continueremo a continueremo a parlarne perché io lo voglio assolutamente fare anche perché devo dire tu hai un modo di spiegare delle cose non così facili ma in un modo assolutamente comprensibile per tutti e questo è assolutamente fondamentale poi quella che eh, ovviamente a me piace è la preparazione accademica che hai tu molto precisa dove stai attento nel dire delle cose al di là invece di fare i grandi discorsi di fantasia che a volte possono piacere ma che hanno poco costrutto e invece qui andiamo con i piedi di piombo ma con i piedi di piombo entra entriamo in un ambito dove veramente c'è la possibilità fra virgolette lo dico affettuosamente col sorriso di sconquassare un po' le cose ok? <ride> Ci proviamo. Sì, io ti, ovviamente ti ringrazio qui, ti do l'appuntamento per la prossima volta. Se vuoi dire, tu qualcosa, se vuoi dire tu qualcosa a, a, agli amici della community, a, Ma, hai una, una, una considerazione che faccio sempre, devo dire la verità, quando mi avvicino a certi ambiti di studi che si rivelano così sorprendentemente innovativi e sorprendentemente vasti, il mondo antico, quando lo si studi in modo libero e intelligente, risulta sempre più vivo, più ampio, più, più bello anche di quanto non, forse per pigrizia o chissà per quale altro motivo, non ci appaia quando lo si studi eh, secondo i canoni, diciamo così. È quello che purtroppo avviene anche nella pratica dell'insegnamento scolastico. Ecco, quei capitoletti dedicati alle civiltà antiche hanno sempre un che di stantio, di, di ammuffito, che non consente a nessuno di innamorarsi di quello che invece è un mondo affascinantissimo. Sono molto contento per i tuoi allievi. Speriamo <ride> anche loro, insomma. Molto contento, ne sono sicuro, ne sono sicuro. Bene, allora Matteo, grazie, grazie infinite davvero di cuore, lo sai. Grazie con affetto, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltati e sicuramente alla prossima. Arrivederci. Ciao, ciao. ciao.